வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா சிம்பிளான ஒரு ப்ரான் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்ய போகிறோம்னு உங்களை நான் இப்போ சொல்லி காட்டுறேன் அதுக்கு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து போட்டுக்கலாம் இந்த உளுந்து எதுக்கு போடுறோம்னா கொஞ்சம் ஒரு கிரஞ்சின்ஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போது ஒரு பச்சை மிளகாயும் ஒரு வர மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட வர மிளகாய் இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த ப்ரான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க தை சாதம் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே இது நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து தக்காளி வெங்காயம் எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் அது சேர்க்காமே இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க உளுந்து அந்த மிளகாலாம் நல்லா எண்ணெயில் வதக்குனதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சோம்பு போட்டுக்கலாம் இந்த சோம்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அதுவும் அந்த எண்ணெயில் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க கருக விட்டுறாதீங்க எல்லாமே நம்ம சிம்பிள் இதை வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் இப்போது கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுவும் சிம்பிளை வச்சே பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரான்ஸை நம்ம அதை ஆட் பண்ணலாம் நான் ப்ரான்ஸ் வந்து ஒரு கிலோ வாங்கி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஆனால் நேச்சுரலாகவே ப்ரான்ஸில் வந்து தண்ணி நிறையா வரும் ஸோ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணவே கூடாது அந்த வர்ற தண்ணிலேயே நம்ம வந்து குக் பண்ணிடணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது அது வந்து ப்ரான்ஸ் வேகிறதுக்கு நமக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆகும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி அந்த ப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது நம்ம அந்த வறுவலுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ண முடியும் கடைசியாக நம்ம உப்பு ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த ப்ரான்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த ப்ரான்ஸ் வேகணும் அதில் தண்ணியும் ட்ரை ஆகணும் அதுக்கு இப்போது நம்ம நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம் இந்த ப்ரான்ஸ் வேகிறதுக்கு நமக்கு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிட்டு பாருங்கள் ப்ரான்ஸும் வெந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரை ஆகணும் ரொம்ப நேரம் நமக்கு ப்ரான்ஸ் வேகக்கூடாது ஸோ நம்ம ஹை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணி ட்ரை ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அதுவும் இன்னும் ட்ரை ஆகணும் இந்த டைம் நம்ம மசாலா பொருள் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது கடைசியாக நம்ம தண்ணி ட்ரை ஆனோடு தான் மசாலா சேர்க்கணும் ஏன் அக்கா அப்படி சேர்க்குறோன்னா அப்படி மசாலா பொருள் நம்ம சேர்க்கும்போது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இப்போ நான் மசாலா பொருளாக நான் சேர்க்க போகிறேன் கரா மசாலா பொருள் முக்கால் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் பெப்பர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது சிவப்பு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே பெப்பர் நம்ம ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மசாலாலாம் ப்ரான்ஸில் எப்படி சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் நம்ம தண்ணியோடு ஆட் பண்ணோம்னா அந்த ப்ரான்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரப்பரி ஆயிரும் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் இருக்காது நம்ம கடைசியாக தண்ணி ட்ரை ஆனால் நம்ம சேர்த்தோம்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டைம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் லெமன் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் நம்ம புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நமக்கு சுவையான ப்ரான் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் சமைச்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி